बॉर्डर की फिल्मी বয়লার প্লেটটা লাগাই ফেলো এজ ইট ইজ এগুলো জানি এগুলোর জন্য আমরা নতুন করে দেখানোর কিছু নাই আমি জুম ইন করে দিলাম এবং এখানে আমরা করব কি টাইটেলটার মধ্যে দিয়ে দিব হাইট উইড এন্ড এন্ড আদার্স আদার্স বর্ডারস প্রপার প্রপার প্রপার্টিস ওকে অনেক বড় হয়ে গেল বাট इट्स ওকে ফাইন ওকে দেখো আমরা যেটা করলাম আমরা এটাকে একটু গো সার্ভার দিয়ে চেক করি যে কি অবস্থা আমাদের সাইব সার্ভারটা একটু চেক করে দেখি যে আমাদের কি দেখাচ্ছে যদি যদি আমরা মাত্র টাইটেল একটা দিয়েছি এবং দেখো টাইটেল চলে আসে এবং কিছু লিখি নাই ওকে সো আমরা এখন কি করব আমরা বডির মধ্যে বডির মধ্যে আমরা একটা ট্যাগ নিব কি নিব একটা h2 ট্যাগ নিলাম ধরো h2 ট্যাগ নিয়ে বললাম যে প্যারাগ্রাফ 1 বা কয়েকটা ডেমো করব ধরো আমরা প্রথম বললাম যে ফার্স্ট ডেমো If I are the first demo of paragraph, okay, first demo of paragraph. I will need to add a p tag. I am just paragraph. I am a p tag. I am a p tag. I am going to say this is a paragraph. Okay, this is the paragraph one. Just as it is, I am going to say run day. I am going to say it will come as the first demo of paragraph. Because it is very rushed. Because it is too near. So I am going to zoom. So I am going to zoom out. So I am going to see. Look. জুম আউট অনেকগুলো জুম আছে এই দেখো আমাদের এটা হলো আমাদের এক্স্যাক্ট ভিউ ওকে তো জুম দেখে অনেকে ভয় পেতে পারো না এমন কিছু না জুম করা ছিল আমাদের এখন দেখো আমরা যেটা করব আমরা একটা ইন্টারনাল সিএসএস নিয়ে কত কাজ করব তো ইন্টারনাল সিএসএস আমরা হেডের মধ্যে ব্যবহার করি আমরা মোটামুটি সবাই জানি এবং এটা কোন ট্যাগের মধ্যে ব্যবহার করা হয় স্টাইল ট্যাগের মধ্যে ঠিক আছে তো এগুলো জানি নতুন করে আর শেখাবো না কিভাবে ইন্টারনাল সিএসএস ব্যবহার করা হয় সিলেক্টর কি জিনিস এগুলো দেখাবো না জাস্ট আমরা এখানে র্যান্ডমলি এখন এখন সিলেক্ট লিখে ফেলবো ধরো এখানে আমরা ফার্স্ট প্যারার জন্য লিখব ফার্স্ট প্যারা ঠিক আছে ফার্স্ট প্যারা আমরা কি লিখছি যারা রেগুলার ক্লাস করছো তারা কিন্তু জানো যারা সিরিয়াল ভিডিও দেখতেছো তারা কিন্তু জানো আমরা আসলে কি লিখতেছি ওকে তো এখন আমরা যেটা করব আমরা ফার্স্ট প্যারার মধ্যে প্রথমে যেটা করব যে নরমালি তো আমরা লেখার মধ্যে লিখে ফেললাম দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ 1 পি ট্যাগের মধ্যে তো ওটাকে একটু কি করব প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেব আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হাইট উইড শুরু করতেছি হাইট উইড দিয়ে দেব ধরে হাইট দিয়ে দিলাম 20 px ঠিক আছে পিক্সেল যেটা আর কি তারপর উইড করে দেব কত উইড করে দিব আমরা মনে করো যে 20 এর পরে ধরো 50 px 50 px ওকে এখন এটা তো এইভাবে তো বুঝবে না এর জন্য যেটা করতে হবে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে তো ধরো বিজি কালার বিজি কালার দিয়ে আমরা দিলাম মনে করো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা কি দিতে পারি ধরো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ধরো অ্যাকোয়া ঠিক আছে সেভ দিয়ে রান দেই দেখি কি আসে দেখো সেভ দিছি কি আমি আমি সেভ মনে হয় দেই নাই ওকে সেভ पैराग्राफ मन करो मन करो एक 
বর্ডার কালার দিব যে এই যে আমাদের চারপাশে যে বর্ডারটা আছে এই যে উপর থেকে একটা বর্ডার দিক থেকে একটা বর্ডার দিক থেকে একটা বর্ডার এই একটা বর্ডার এই বর্ডার একটা কালার দিতে পারবো আমরা ধরো কি কালার কালার আচ্ছা বর্ডার কালার দিলাম বর্ডার কালার বর্ডার কালার ওকে বর্ডার কালার আমরা ধরো বর্ডার কালার কি করলাম বর্ডার কালার একটা দিয়ে দিলাম ধরো আমরা বাই ডিফল্ট ব্ল্যাক থাকে তারপর আমি ব্লু দিয়ে দিলাম ঠিক আছে বর্ডার কালার ব্লু দিয়ে দিলাম এবং নিচে এসে কি করলাম বর্ডার একটা স্টাইল দিলাম বর্ডার স্টাইল স্টাইলে গিয়ে আমরা দিলাম সলিড সলিড কালারটা আসবে ঠিক আছে তো দেখো এটাকে সেপ দিয়ে রান দিয়ে তোমাদের দেখায় যে কি আসতেছে দেখো এই যে একটা বর্ডারে কালার চলে আসছে দেখতো আমি জুম করলাম দেখো বর্ডারে একটা কালার চলে আসছে তো এরকম করে কিন্তু আমরা আসলে বর্ডার বানাইতে পারি ওকে তো বর্ডার কালার সলিড দিলাম তারপরে কি করতে পারি আরো কিছু প্রপার্টি আমরা দেখবো অনেকগুলা প্রপার্টি সবগুলো হয়তো তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না বিশাল বড় ভিডিও হয়ে যাবে বড় ভিডিও হলে তোমরা দেখতে চাও না এখন দেখো আবার কি করবো বর্ডারে তো আমরা মোটামুটি স্টাইল করে দিলাম এই যে বর্ডারটা আমরা দিলাম এই বর্ডারে আবার একটা উইড দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে তো দেখলাম বর্ডার আমরা বর্ডার লিখে লিখলাম উইড ঠিক আছে বর্ডার উইড দিয়ে দিলাম আমরা ধরো কত ধরো ফোর পি এক্স দিলাম ফোর পি এক্স বর্ডার উইড দিলাম এবং আর কি দেয়া যায় বর্ডারের আচ্ছা বর্ডার ফোর পি এক্স দিয়ে কি দেখা দেখো এই দেখো এইটা কিন্তু ফোর পি এক্স হয়েছে এই যে নীলটা হয়ে গেছে ফোর পি এক্স হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন তুমি মনে করো যে এই এইটা তো অনেক কিছু শিখলাম আমরা যে ভাইয়া কিভাবে এটা হাইট উইড ডিফাইন করতে হয় স্টাইলের মধ্যে কিভাবে এটা প্যারাগ্রাফকে ডিজাইন করতে হয় হাইট উইড দিয়ে পাশাপাশি বর্ডার দিয়ে বর্ডার কালার কিভাবে দিতে হয় বর্ডার স্টাইল কিভাবে ফিক্সড করতে হয় বর্ডার উইড কিভাবে ফিক্সড করতে হয় এখন ধরো আর জিনিস হবে বর্ডার রেডিয়াস রেডিয়াস কি জিনিস ধরো আমরা এই যে কর্নারটা একটু কার্ভ করে দিব কর্নারটা একটু কার্ভ করে দিব ঠিক আছে এই চারদিকে কর্নারটা কার্ভ করে দিব তো চারদিকে কর্নারটা কার্ভ করে দেওয়ার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হলো যে বর্ডার রেডিয়াস নামে একটা প্রপার্টি আছে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াসে এসে আমরা ধরো ফোর্টি পি এক্স করে দিব এটা আমাদের ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করবে আমরা আসলে সেপ দিয়ে একটু দেখি যে কি অবস্থা দেখো ফোর্টি হয়ে গেছে এবং ফোর্টি হওয়ার কারণে কিন্তু এটা মোটামুটি লেখাটা বের হয়ে চলে আসছে এগুলো পরের ভিডিওতে আমরা কিভাবে মার্জিন ব্যাডিং নিয়ে কাজ করতে হয় এগুলো দেখবো সমস্যা নাই বাট দেখো এই ফোর্টি দেওয়ার জন্য কিন্তু অনেক বের হয়ে গেছে তো এটাকে ফোর্টি কমাই দিয়ে আমরা টোয়েন্টি দিই টোয়েন্টি দিলে দেখো দেখো টোয়েন্টি দিলে কিন্তু একটু সুন্দর কার্ভ দেখাচ্ছে তো টোয়েন্টি না দিয়ে আমরা টেন দিয়ে দিই টেন দিয়ে দিই সেপ দিলাম দেখো এখন একটু সুন্দর লাগে দেখো চার পন্নারে কিন্তু একটু রেডিয়াসটা কার্ভ হয়ে গেছে ওকে তো রেডিয়াসটা কার্ভ হয়ে গেছে এখন ধরো একটা প্রপার্টি দেখলাম তো এই প্রপার্টি তার কোনো ডিজাইন টিজাইন না করে আমরা চিন্তা করতেছি যে আমরা আরেকটা পি ট্যাগ ইউজ করে ফেলি পি ট্যাগ এবং এইস টু ট্যাগ ইউজ করে আমরা আরেকটা ডেমো দেখি এবং আরো কিছু প্রপার্টি এক্সপ্লোর করি ওকে তো এখানে আমরা ভেজ দিলাম এটা বললাম দা সেকেন্ড দেখানো কিছু নেই দেখো ঠিক আছে দেখো পার্পল দেখা যাচ্ছে না যদিও পার্পলের জায়গাতে ইয়েলো দিই ইয়েলো দিলে হয়তো একটু ভালো করে দেখা যাবে লেটসি দেখছো এই এই ইয়েলোটা কিন্তু ফুটছে যদিও আচ্ছা ইয়েলোর থেকে ব্ল্যাক ও বেটার ব্ল্যাক ও দিলেও সুন্দর লাগবে আমি জাস্ট তোমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কালার কম্বিনেশন অলরেডি আমরা জানি দেখো ব্ল্যাক দিয়ে দিছি ঠিক আছে এবং এটাকে যেটা করবো আমরা এটাকে এই যে রেডিয়াসটা দেখো রেডিয়াসটার ব্যাপারটা রেডিয়াসটা কেটে দিই কেটে দিয়ে সলিড রাখে অ্যাজ ইট ইস শর্টকাট নেই এই দেখো কালার দিয়ে দিলাম ব্ল্যাক এখানে দিলাম স্টাইল দিয়ে দিলাম তারপরে দিলাম উইড দিয়ে দিলাম এটা কি শর্টকাট নেই হ্যাঁ শর্টকাট আছে তো এটা যদি আমরা এভাবে না লিখি আমরা এটা কমেন্ট করে দিলাম আমরা কন্ট্রোল এবং ব্যাস চেপে এটাকে কমেন্ট করে দিলাম এতটুকু আমরা জানি তারপরে ধরো আমরা দিলাম মনে করো 
solid color solid dilam amra solid ebong eta comma diye amra dilam mone koro ar ki dilam dhoro green green okay dekhi save diye to run diye dekhi ki obostha hoy dekho amader ekhane kintu kichui ashe nai keno kichu ashe nai je amra there is some issues where are the issues dekho amader kothao ekta bhul korechi amra ei dekho dekho ei dekho ashe dekho dekho ei je 2px er ashe green chole ashe এবং এর আগে এর আগে কিন্তু আসছিল না দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছো গ্রিন কালার বর্ডার চলে আসছে এবং এটা 2px এটা একটু বড় করে তোমাকে দেখাই 10px করে দেখাই দেখো 10px করে দেখছো বর্ডার টাউনে দেখুন চলে আসছে তো এরকম করে কিন্তু আমরা আসলে সলিড কালার দিয়ে এই এক লাইনেও লিখতে পারি এই এই যা লিখলাম তিন লাইনে এক লাইনেও লিখতে পারি এখন আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে ভাইয়া আপনি তো প্রথমটাতে যেটা করলেন প্রথমটাতে চার কর্নারই কার্ভ করলেন আমি এখন চাইতেছি যে এই যে এই কর্নারটা টপ লেফট যেটা বা রাইট যেটা এই কর্নার যে কোনো একটা কর্নারকে আমি কি করব কার্ভ করব বাকি কর্নারগুলো কার্ভ করব না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি আছে প্রপার্টি আরো প্রপার্টি আছে তো আমি একটু জাস্ট শর্টকাটে তোমাদেরকে দেখাই দেই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ধরো আমরা বললাম যে বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে আমরা এখানে বললাম যে আচ্ছা লিখে ফেলি আমি এগুলো শর্টকাটের আশাই লিখতে লিখতে হচ্ছে না বর্ডার রেডিয়াস দেখো বর্ডার রেডিয়াস লেখে এন্ড 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 টপ লেফট টপ লেফটে যদি দিয়ে দেয় টপ লেফটে দিলো 10px দিলাম টপ লেফট টপ লেফট কোনটা খেয়াল করো টপ লেফট হলো দেখো টপ লেফট এই দেখো টপ লেফট এটা এটা বাম পাশে না দিস ইজ এর এখানে টপ লেফট ঠিক আছে টপ লেফট ঠিক এরকম করে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলোকে কিন্তু দিতে পারি আবার ধরো বর্ডার রেডিয়াস টপ বটম লেফট দেখো বটম লেফট কোনটা নিচে এই এই পাশে যেটা তো আমি দিলাম ধরো এটা তো দিলাম 10 px ওকে 10 px এবং এটাকে সেভ দিলাম সেভ দেখো এই যে কর্নারে দেখছো এই দুটা এই দুটা কিন্তু সুন্দর করে কার্ভ হয়ে গেছে বা রেডিয়াসটা দিয়ে গেছে তো এরকম করে যদি তুমি মনে করো টপ রাইট দিয়ে দাও এরকম আসবে টপ এখানে দিয়ে এটা দিয়ে আসবে ওকে সো এইটাও আমরা এইভাবে রাখি আমরা আরেকটা প্যারা নেই ধরো এটা কপি করে আরেকটা স্টাইল প্যারা নিলাম थार्ड थार्ड पैरा सब मोटामुटी आपटे फिली देखो कैम देखते पजिसन ट्रपेट 
এরকম করে কিন্তু আমি আসলে সেভ করতে পারি এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের অনেকগুলো এখানে আসে দেখাচ্ছে না কিন্তু আমি সামহাউ এই ইমেজটা একটু অড আচ্ছা আমি এটা কাজ করি আমি এই প্রপার্টিটা কেটে দিই আপাতত সেকেন্ড প্যারার এই প্রপার্টিটা কেটে দিই সেকেন্ড প্যারার এই প্রপার্টিটা কেটে সেভ দেই দেখো এটা আমাদের আসলে ইয়ার জন্য এই ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার ছবির কোয়ালিটিটা বড় তো আর ছবিটা বড় এই জন্য এরকম দেখাচ্ছি ছোটটা দেখাচ্ছে তো তোমাদের যদি এরকম করে আমি জাস্ট প্রপার্টিটা নিয়ে তোমাকে ডেসক্রাইব করে দেই তোমাদের এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার কিছু নেই তোমরা ট্রাই করলে এটা ভালো করে পারবা ঠিক আছে তো আমরা যেটা করলাম আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ একটা ব্যবহার করলাম এবং এটার কি দিয়ে ব্যবহার করলাম ইউআরএল থ্রুতে তো ধরো আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের প্রপার্টিগুলো দেখি ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে প্রপার্টি দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইমেজে গেলে দেখো কি আসতেছে যে নন নন এর মধ্যে দেখো আমরা কি আসতেছে কোন ইমেজ থাকবে না সো দেখো এটাকে যদি আমরা একটু সেভ এটা কেটে দেই কেটে দিয়ে যদি সেভ দেই দেখো কোন ছবি টবি নাই আমাদের এটা থাকে কন্ট্রোল জেড দিলাম এখানে নন আসে এবং নন এর জায়গায় যদি আমরা সাজেশন দেখি আমরা আমরা অনেক সাজেশন পেয়ে যাব যাক এটা নিয়ে আর খুব বেশি কথা বললাম না ঠিক আছে তো দেখো পজিশন প্রপার্টি দিয়ে আমরা কি করলাম এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজের সেন্ট্রালে টপই দিয়ে দিলাম এরকম ইমেজ আসলে সেট করে আমরা দিতে পারি ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে মোটামুটি আশা করছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই অনেক ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরা